và các bạn ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng với nhau đến với một chủ đề mới về bảo hiểm nhân thọ đấy chính là các cái dòng bảo hiểm nhân thọ chính ở trên thị trường hiện nay Bởi vì chúng ta thấy là mỗi công ty thì lại có những cái sản phẩm khác nhau rất rất là nhiều sản phẩm của các công ty vậy thì còn đấy nó thiếu dòng sản phẩm nào để chúng ta là tư vấn thì chúng ta cũng hiểu rõ để xem là khách hàng của chúng ta ở giai đoạn đó khách hàng phù hợp với cái dòng sản phẩm nào chúng ta tư vấn cho họ cái sản phẩm tốt nhất chứ không phải là ăn thấy rằng là có nhiều bạn tư vấn thì ở trong công ty chỉ bán duy nhất đúng mức sản phẩm thôi liên tục liên tục liên tục đúng mức sản phẩm thôi hoặc là có bán theo dòng sản phẩm khác nhưng mà không hiểu ý nghĩa của cái dòng sản phẩm đấy là gì chỉ bán bởi vì là thời gian bảo vệ dài hơn hoặc là bán bởi vì là không còn cái gì để bán như vậy thì nó rất là không tốt cho khách hàng của mình bởi vì những mỗi dòng sản phẩm thiết kế ra nó phù hợp với những giai đoạn khác nhau của khách hàng của từng đối tượng khách hàng cũng như là cái nhu cầu của từng khách hàng cho từng giai đoạn vậy thì chúng ta sẽ cùng phân tích để xem là cái giai đoạn đó cái khách hàng đó thì chúng ta sẽ phù hợp với dòng sản phẩm nào thì đó đưa ra cái giải pháp tốt nhất cho khách hàng của mình như anh đã nói ở phần lúc nãy đấy chính là các công ty bây giờ họ đưa ra rất là nhiều sản phẩm khác nhau Ờ, sản phẩm liên quan đến uh, bảo vệ, sản phẩm liên quan đến học vấn, sản phẩm liên quan đến hưu trí, sản phẩm liên quan đến đầu tư. Vậy thì nhiều cái sản phẩm như vậy mà lại có tận 18 công ty thì làm sao chúng ta biết được là cái dòng sản phẩm đấy là nó thuộc một cái sản phẩm đấy nó thuộc dòng sản phẩm nào? Thì ở đây anh chỉ đưa ra ba cái dòng sản phẩm chính hiện nay đang cung cấp ở trên thị trường và khi các bạn về thì các bạn đối chiếu xem là ở công ty mình có cái dòng sản phẩm đó hay không hoặc là cái sản phẩm mà chúng ta đang cung cấp thì nó đang thuộc cái dòng sản phẩm ý tưởng về cái sự phù hợp với khách hàng của mình. Và đầu tiên mà anh muốn nhắc tới đấy là uh, một dòng sản phẩm gọi là có thể nói đây là cái dòng sản phẩm cơ bản đầu tiên ở trên thị trường bảo hiểm nhân thọ. Bởi vì sao như thế? Bởi vì đây chính là cái dòng sản phẩm mà nó đáp ứng đầy đủ và nó mang cái ý nghĩa ban đầu về bảo hiểm nhân thọ đấy ạ. Bởi, tại sao lại như thế? Bởi vì nó chỉ đơn thuần là bảo vệ khách hàng thôi, nó không có yếu tố đầu tư ở đấy ăn giả sử như là chúng ta hay nghe nói là bảo hiểm là lấy số đông dù số ít vậy thì nó được hiểu như thế nào nó được hiểu chẳng hạn như là mỗi khách hàng khi mà tham gia vào một cái sản phẩm nào đó thì khách hàng sẽ đóng một số tiền chẳng hạn như là một triệu đồng đi một triệu đồng vào một cái quỹ gọi là cái quỹ dự phòng rủi ro ở trong đấy thì sẽ có một nghìn khách hàng đóng thì chúng ta sẽ uh, có một tỷ đúng không ạ có một tỷ vậy thì giới thống kê của các nhà bảo hiểm cũng như là các cái kênh thống kê khác thì chúng ta biết rằng là cứ cho một nghìn người đó thì có khoảng 3 người sẽ đặt cái rủi ro liên quan đến việc là tử vong vậy thì lúc đó chúng ta sẽ lấy từ cái quỹ một tỷ đó để chia cho ba cái người gặp rủi ro kia mỗi người được hơn 300 triệu đúng không ạ vậy thì cái ý nghĩa của bảo hiểm nhân thọ chỉ đơn giản là như thế thôi thì xuất phát từ lúc đầu á thì một người đâu đó đóng nếu mà ông ấy gặp rủi ro thì ông ấy được hơn 300 triệu còn nếu như mà ông ấy không gặp rủi ro thì ông ấy mất một triệu đó để bù lại cho cái phần mà người gặp rủi ro kia đã gặp phải và cái sản phẩm uh, tử kỳ này nó mang ý nghĩa như vậy tức là khách hàng chỉ đóng một cái khoản tiền vào đúng tính rủi ro của mình cần phải trả thôi cái phí này không có giá trị mang đi đầu tư chính vì vậy mà nó không có giá trị tích lũy nghĩa là chúng ta đóng bao nhiêu thì chúng ta sẽ bảo vệ mình bấy nhiêu hết năm đó là hết luôn sang năm chúng ta lại đóng tiếp đóng vào và bảo vệ tiếp tục của mình như thế chứ không có giá trị tích lũy không có giá trị thu về sau này cái dòng sản phẩm này hiện tại ở trên thị trường có những công ty một số công ty thì cung cấp nhưng một số công ty thì không có dòng sản phẩm này như ở Dai Chi thì có sản phẩm Đại Gia Phúc là một cái uh, sản phẩm tử kỳ đơn thuần như thế này và an đánh giá rất là hay ở bản thân nhà thì cũng có bốn người mỗi người một cái ở khói đại gia cốc là cái sản phẩm của kỳ này tức là ăn không quan tâm đến yếu tố tích lũy ở trong đó hàng năm thì anh sẽ chi ra ví dụ đối với trẻ con thì tầm khoảng 4 triệu và đối với người lớn thì 7 đến 8 triệu và bỏ bỏ cái khoản tiền đó luôn không có giá trị tích lũy gì hết không có giá trị thu về à, cái ưu điểm của dòng sản phẩm này đấy chính là
là gọn gọn bởi vì nó chẳng liên quan gì đến tích lũy cả nên cũng không quan tâm là tiền sau này về nhiều hay ít rồi lãi suất bao nhiêu là cái gì hết và chỉ là hết năm thì uh, cái gói đấy của chúng ta lại đóng tiền vào tiếp và bảo vệ tiếp đơn giản như thế thôi uh, một cái đặc điểm tiếp theo đấy là về nhược điểm của dòng sản phẩm này chúng ta gọi là nhược điểm thì nó hơi nó hơi oan cho cái dòng sản phẩm này bởi vì là nó cũng chưa chắc là nhược điểm nhưng mà nó được người ta không thích bởi cái điểm này nó chính là bởi vì không có giá trị tích lũy nên là toàn bộ cái tiền mình đóng vào nó mất đi đúng không ạ nó tạo một cái cảm giác mất đi nhiều tiền đó thế là khách hàng sẽ không mặn mà với dòng sản phẩm này lắm bởi vì sao bởi vì là đóng mà không có được thu về chủ do xảy ra thì bảo ổ may quá để đóng ít mà lại Ờ, cái số tiền đóng ít mà cái khi rủi ro xảy ra thì thu về số tiền nhiều nhưng khi rủi ro không xảy ra thì cái tâm lý tiếc của khách hàng tức là khách hàng tiếc là uh, năm nay mất từng này từng chia triệu mà không được thu về đồng nào đó là cái tâm lý mất đi của khách hàng đấy chính là lý do mà các công ty cho ra đời các dòng sản phẩm sau tiếp nữa mà chúng ta sẽ phân tích ở phía sau cái phần thứ hai là cái bởi vì là nó chỉ là cái phần từ vì chỉ là cái phần bảo vệ thôi nên là cái phí mà khách hàng đóng cho công ty bảo hiểm nó rất là thấp mệnh giá của hợp đồng bảo hiểm thì cao mệnh giá bảo vệ thì cao nhưng mà số phí đóng thì lại thấp chính vì thế mà một cái gói nó chỉ có mấy triệu thôi thay vì tư vấn viên sẽ ký được những cái gói khác tương đương với mức bảo vệ tương đương thì hai ba mươi triệu thì bây giờ chỉ còn có bốn triệu hoặc năm triệu thôi ừ, thì vậy tạo nên một cái tâm lý là rất là ngại để giới thiệu được cái dòng sản phẩm này đối với khách hàng vì là cùng chúng ta phải chăm sóc khách hàng đó hoàn toàn như những sản phẩm khác không khác gì cả nhưng mà cái phần hồng thu được thì chỉ bằng một phần mấy một phần năm một phần sáu thôi chính vì thế mà gần như là các tư vấn viên họ không mặn mà với dòng sản phẩm này và thêm tới thiệu với khách hàng dòng sản phẩm này lắm cái dòng sản phẩm thứ hai chính vì là khách hàng không thích cái cảm giác mất đi ở dòng sản phẩm cực kỳ này nên các công ty họ đưa ra một cái dòng sản phẩm nữa và cái dòng sản phẩm này là dòng sản phẩm đang được cung cấp và bán nhiều nhất ở trên thị trường hiện nay đó là sản phẩm liên kết chung đây là một dòng sản phẩm mà được các tư vấn giới thiệu đến thị trường nhiều nhất và các công ty giá nhiều nhất nó chiếm vào khoảng 70 đến 80 phần trăm các dòng sản phẩm trên thị trường ờ, tại sao cái dòng sản phẩm này lại được ưa chuộng như thế bởi vì các cái tính cách khác nhau đầu tiên là về ưu điểm là nó có giá trị hoàn lại giá trị hoàn lại này chính là cái tiền mà chúng ta về sau này thứ hai là đồng này sẽ được công ty cho vào một cái quỹ gọi là công ty tập trung và mang đi đầu tư. Tuy nhiên là ở đây cái dòng sản phẩm này thì công ty đầu tư vào những cái lĩnh vực tương đối là an toàn ví dụ như là trái phiếu chính phủ, tiền gửi tại các tổ chức tín dụng, ngân hàng. Ờ, vì thế nên là cái mức lãi suất nó tương đối là ổn định, tuy không cao bằng ngân hàng, nó thấp hơn ngân hàng tầm khoảng khoảng hai đến ba phần trăm, nhưng mà nó lại khá là ổn định và có tính chất thu về. Ngoài ra thì sẽ có cái giá trị đảm bảo cái lãi suất cam kết cho khách hàng chính vì vậy mà khách hàng cảm thấy khá là yên tâm với cái dòng sản phẩm này thêm nữa là các tư vấn rất là dễ dễ hiểu và dễ tư vấn ở cái dòng sản phẩm này chính vì thế đây là cái dòng sản phẩm mà được khách hàng được uh, các tư vấn giới thiệu đến đến khách hàng nhiều nhất thêm một cái ưu điểm nữa ở cái dòng sản phẩm này đấy chính là khách hàng có thể cho mình một cái kế hoạch tiết kiệm có kỷ luật tại sao lại như thế bởi vì là thay vì là mình chỉ đóng ở sản phẩm từ kỳ này mà mình mang cái tiền kia đi đầu tư kỷ luật thì mình có những khách hàng không thể làm được cái việc đó mà có thể sẽ mang đi tiêu dùng hoặc là uh, làm những cái công việc gì đó đến khi mình không có cái sự đều đặn và tích lũy thì cái giá trị thu về của mình nó cũng không lớn và bảo hiểm nó có thể làm được cái đó tức là đến hàng năm từ năm chúng ta đúng cái định kỳ thì chúng ta phải đóng phí nếu không đóng phí thì sẽ mất hiệu lực hoặc là sẽ mất cái phần phí mà chúng ta đã đóng thì làm được chúng ta phải kỷ luật hơn cái việc đóng đúng không ạ thì thế và cái đầu UL này nó được khách hàng khá lợi nhuận của UL thì um, anh thấy có một cái nhược điểm đấy chính là 
Còn UL này nếu như các bạn thiết kế không cẩn thận Theo kiểu là tư vấn mà đến kèm quá nhiều phòng sản phẩm cụ bổ sung vào trong trong cái gói bảo hiểm chính Cộng với việc là thời gian đóng phí ngắn mà lại cho khách hàng cái thời gian bảo vệ quá dài Thì theo thời gian dẫn đến một tình trạng là khách hàng dễ bị mất hệ lực giữa chừng đối với các hợp đồng dài hạn nhưng mà đóng phí thấp và đóng phí ngắn thì chúng ta sẽ lưu ý ở phần này một cái dòng sản phẩm thứ ba là in đờ sản phẩm sản phẩm tương kết đầu tư sản phẩm tương kết đầu tư này cũng giống như cái dòng sản phẩm thứ hai đó có nghĩa là ngoài cái sản phẩm để mang đi bảo vệ như sản phẩm tuổi thì thì sẽ có một số lượng tiền khác chẳng hạn ăn ví dụ là một đồng bảo hiểm vệ chín đồng thì sẽ mang đi đầu tư nhưng mà khác ở cái dòng bảo hiểm thứ hai đó chính là là chúng ta có thể đầu tư cái linh hoạt hơn có độ rủi ro cao hơn tuy nhiên là có cái mức kỳ vọng về lãi suất cao hơn và tốt hơn hẳn để chúng ta được chứng khoán là ở sản phẩm liên kết đầu tư này khách hàng hoàn toàn có thể lựa chọn những cái kênh những cái quỹ công ty họ chia ra làm ba quỹ hoặc là sáu quỹ hoặc là chín quỹ vì công ty thì khách hàng cũng có thể lựa chọn một cái quỹ mà có độ rủi ro thấp hơn những cái quỹ có độ rủi ro cao chẳng hạn như quỹ cổ phiếu hoặc quỹ tăng trưởng ưu điểm của sản phẩm những cái đầu tư này đó là ưu điểm thứ nhất là có thể cho khách hàng một kênh đầu tư linh hoạt khách hàng hoàn toàn có một cái thêm cho mình một kênh đầu tư mới mà không cần phải có quá nhiều kiến thức về đầu tư có thể tham gia được cái phần thứ hai là khách hàng có thể có một cách đầu tư một cách có kỷ luật và cái dòng sản phẩm IL này là một cái dòng sản phẩm mà anh cũng rất là hay tư vấn cho những khách hàng có đối tượng là khách hàng muốn mua cho các con em của mình để sau này mang đi học đại học các thứ thì cái dòng IL này khá là một cái dòng rất là phù hợp anh không hay thiết kế các cái dòng mà học vấn chuyên biệt đâu mà anh sẽ hay tư vấn cái dòng sản phẩm đi lên liên kết đơn vị này cho các khách hàng có nhu cầu mua cho con và để tích lũy sau này để có một nguồn tiền cho con thì anh sẽ hay tư vấn cho các khách hàng sản phẩm đi lờ này vậy thì cái điểm không thuận lợi của sản phẩm đi lờ này đấy là gì thứ nhất là nó không có lãi suất tăng phép không có tăng phép và yêu cầu trình độ của tư vấn có cái câu là lời ăn hỗ chịu thì cái câu này thực ra là làm cho khách hàng cảm thấy rất là hoang mang nên là các khách hàng không có cái kiến thức về đầu tư ấy khách hàng rất là sợ sợ là một ngày tài khoản bị bốc hơi ở tài khoản không còn đồng tiền nào à, kể cả tư vấn cũng có rất là nhiều người chứ không hiểu không rõ cái thức về đầu tư cũng hay có cái cảm giác này đó chính là lý do mà tư vấn hay né né ra không có tư vấn rồi mà phải này thì không hiểu không hiểu thì không thể tư vấn được thứ hai là um, các yêu cầu trình độ của tư vấn tại sao như thế bởi vì là ngoài cái kiến thức về bảo hiểm ta tư vấn cần phải có kiến thức về đầu tư tư vấn cần phải có kiến thức về thị trường tư vấn cần phải có kiến thức về việc phân bổ giá trị tài khoản của nhà là sao cho hợp lý để từ đó tư vấn cho khách hàng cái gói phù hợp cái cách phù hợp với quỹ phù hợp để cho khách hàng có thể đầu tư cũng là rất hiệu quả chứ nếu mà khách hàng nếu tư vấn tư vấn dòng này nhưng không có mục đích đầu tư và chỉ tư vấn như dòng của tập thường thì rất khó để mang lại hiệu quả của việc đầu tư không những thế mà có thể gây ra những hậu quả rất là nghiêm trọng tức là cái việc mà uh, cái dòng tiền của khách hàng hoặc là liên quan đến việc là sau này thì tài khoản thu về của khách hàng cũng như là cái việc rút tiền của khách hàng của khách hàng cực kỳ lớn chính vì thế mà yêu cầu tư vấn sẽ cần phải có cái trình độ về cái việc tư vấn đó cũng là lý do mà hiện tại thì ở trên thị trường do sức nóng của Ờ, của thị trường chứng khoán thì cái sản phẩm đầu tư này đã được đưa ra chào bán rầm rộ hơn tuy nhiên là cái lượng tư vấn được hiểu về dòng sản phẩm này nó cũng khá là hạn chế nên khi tham gia dòng sản phẩm này các bạn nên chọn những tư vấn họ biết và am hiểu về thị trường cách cơ bản trước đã ăn chưa cần nói một chuyên sâu chuyên sâu thì tốt còn cơ bản họ phải hiểu được về sản phẩm về thị trường họ mới tư vấn được chứ không thể mua cái sản phẩm đầu tư này với chỉ có một mục đích là để thời gian dài hơn hoặc là chỉ mục đích là không còn cái gì để bán thì các bạn ăn chuyên thật và các bạn đừng tư vấn cho khách hàng cái đầu sản phẩm này bởi vì như thế thì vô hình chung đã, đã làm cho cái cái sự đầu tư cũng như là cái kênh bảo hiểm khách hàng không đạt được cái hiệu quả đó cái đây là ba cái dòng sản phẩm chính dòng sản phẩm chính